en la mansión de Clark. Emily y Clark estaba durmiendo en su habitación cuando el tío Jacó, su mayordomo, entró a despertarla. Emily, señorita. Debe despertar. No. Quiero dormir un poco más. Siento despertarte, pero tienes que ir a la escuela esta mañana. Está bien, lo sé. La escuela es tan aburrida, pero todavía tengo que ir a la escuela. Se levantó de la cama. Le pediré al criado que te prepare el desayuno. Está bien. Gracias. Pero tío Jacob. Sí. ¿Qué más necesita, señoría? Puedes llamarme Emily. Siempre te he considerado como mi pariente, tío Jacob. Oh. ¿Dónde están mis padres? El señor y la señora Clark volaron a Francia esta mañana. Debido al trabajo, me dejaron sola. Solo quieren darte una buena vida. Lo que necesito es su atención, no su dinero. Venga. Quiero desayunar, tengo tanta hambre. Sí. Mientras tanto. En la pobre casa de Emily Harris. Emily Harris y mamá, Ana están hablando entre sí. Buenos días, mamá. Buenos días, cariño. Esta mañana es la primera vez que estás en la nueva escuela, ¿de verdad? Sí. Estoy tan emocionada, mamá. Ya lo sé. Te compré esto como regalo. ¿Qué es? Una nueva mochila escolar de color rosa. ¡Guau! Wow. Hermoso. Muchas gracias, mamá. Que tengas un buen día, nena. Me voy. Adiós, mamá. En la escuela. Emi y H se encuentra con Carol en el patio de la escuela. Carol tropezó con una piedra, se cayó. Dios mío. Qué mala suerte. Oh. ¿Estás bien? Sí. Oh. Gracias. ¿Ese es tu nombre? Emily Harris. El nombre Emily es muy popular. Sí. ¿Qué hay de ti? Carol. Madre mía. Me voy. Adiós. Carol se va. Emily se está sentada en un coche de lujo, que se acerca. Wow. Ese coche es tan lujoso. Mira. Ella es tan hermosa y elegante. Dios mío. Necesito darme prisa o llegaré tarde. En clase. Chicos. Silencio. Tengo un nuevo anuncio que hoy nuestra clase tendrá dos nuevas estudiantes. Adelante. Guau. Wow. Es tan guapa. Parece que es muy rica. Hola, chicos. Mi nombre es Amody Clark. ¿Es tu padre el dueño de la corporación de cocina, verdad? Sí. Guau. Wow. Buenos días, chicos. Soy Emily Harris. Su nombre también es Emily. Pero ella es completamente diferente de Emily Clark. Es tan fea. Eso creo. Está bien. Podéis encontrar vuestros propios asientos. Sí. Gracias. Emily. Estoy aquí. No te conozco. Tú no, otra Emily. Oh. Carol. Somos compañeras de clase. Sí, ja, 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 ja. Emily Clark. Puedes sentarte aquí, a mi lado. Sí. Bien. Unos días después. Emily estaba viendo TikTok cuando de repente alguien tiró una piedra y rompió la ventana de cristal. ¿Qué? Amole. Te quiero. Te quiero tanto. Rata estúpida. Fía, Emily. Sí. Eres tan fea. Dios mío. Te voy a matar. Ven aquí. Dios mío. ¿Cómo te atreves? Salta desde el segundo piso y golpea a Eric. Vale. Oka. Saldré de aquí. Demasiado tarde. Espera. Espera. Alguien viene. ¿Quién? Eric huye. Al día siguiente. Wow. Emily. ¿Es una mochila Chanel? Sí. Es la edición limitada. Y tu ropa es de Chanel, ¿verdad? 
No lo sé, acabo de elegir al azar un conjunto de ropa para usar. Dios mío, te admiro tanto. Emily, ¿qué estás mirando? Oh, él es Eric, es tan guapo, ¿verdad? Sí. Es un estudiante de la clase de al lado. Y he oído que le gustas. ¿De verdad? Rubor. Sí. A diferencia de la fea Emily, eres tan noble, estoy segura. De repente, Carol y Emily H. aparecen. Dios mío. No es asunto tuyo. Solo digo la verdad. Vamos, Carol. Debemos irnos. Tengo que decir una cosa, Emily. Emily H. agarró a Carol por el pelo y la arrastró lejos. Honestamente, yo también quiero tener una amistad tan sincera. Aunque tengo mucha gente alrededor, solo se preocupan por la marca de ropa que llevo, mi dinero. Emily H. habla con Carol. Emily. ¿Eh? ¿Por qué no me dejas advertir a todos? ¿Sobre qué? ¿No se les permite decirle a nadie acerca de la dirección de su casa o tienen que distinguir claramente entre esa rica Emily y tú? Mm. Solo soy una Emily fea, y ella es una Emily hermosa. Dios mío. Tú eres la Emily fuerte, eres mi mejor amiga. ¿Vale? Sí. Emily H, Emily C. Arol estaban sentadas en clase cuando escucharon a alguien, Eric, hablar desde la sala de megafonía del colegio. Chicos. Chicos. Escuchadme. Especialmente la chica llamada Emily. Soy Yarek. Hoy tengo algo especial que decirte, Amole. Me gustaste a primera vista, desde el momento en que te conocí en el patio de la escuela. Me encanta cómo cuidas de la gente, me encanta verte en la cafetería todas las tardes. Me gusta todo de ti. Todo de ti, Amole. Y te amo. ¿Quieres ser mi novia? Mi novio viene a tu clase. El ramo representa mis sentimientos. De repente, un chico de la clase de Eric entró corriendo. Chicos, ¿quién es Amole? Yo. Dios mío, hay dos Amole. ¿Qué está pasando? Seguro que la que le gusta a Arrek es esta chica guapa. Caminó hacia Emily C. con un ramo de flores. Gracias. Toda la clase aplaudió. Y chicos, yo también tengo algo que decir. Este fin de semana es mi cumpleaños. Voy a tener una fiesta de cumpleaños en mi mansión. Así que quiero invitaros a esa fiesta. Incluyendo a Arrek, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Pero dónde está? Está reunido con el director por comportamiento disruptivo. Ja, ja, ja. Lo sé. Le diré a Arrek sobre la fiesta, así que no te preocupes. Gracias. Mientras tanto. Emily. Carol. Te ves tan triste. En realidad también me gusta Eric. ¿Qué? Pero sé que soy tan fea y no lo merezco. Eric y Emily Clark es una pareja perfecta. No estés triste, Emily. Siempre estaré contigo. Llora y ¿sabes qué? ¿Hay algo que no sepa? Este fin de semana es mi cumpleaños también. Todavía me tienes. No estás sola. Sí. En el fin de semana. Feliz cumpleaños, nena. Feliz cumpleaños, mejor amiga. Muchas gracias, mamá. Gracias, Carol. Estoy tan conmovida llora. No llores. Deberías animarte. Hoy es tu día. Sí. Nuestra familia no es rica, así que solo puedo preparar este pequeño regalo para ti. Mamá. Nunca he estado triste porque nuestra familia es pobre. Y te quiero mucho. Suena el timbre. Déjame. Dios mío. ¿Qué pasó, Carol? ¿Qué? ¿Eric? ¿Por qué estás aquí? Ya sé por qué. Parece que te confundiste. Sí, la mansión de Emily no está aquí. No. Amole. No me confundo. 
La chica que amo eres tú, Amelie. Desde la primera vez que fui a tu casa a confesarme. Pero parece que has confundido que me gusta a Amelie Clark. Sí, nunca pensé que a alguien le gustaría la fea Amelie en lugar de la hermosa Amelie. Te amo, Amelie. Yo también. ¿Amelie? ¿Él es tu amigo? No, mamá. Él es mi novio. Oh. Vamos, chicos. Sí. 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 ¿Pero qué pasa con la fiesta de cumpleaños de Emily Clark? ¿Cómo crees que se sentiría Emilia Clark? ¿Y qué pasará con la fiesta de cumpleaños de Emily si Eric no aparece? En la habitación de Emily. Estoy muy emocionada por mi fiesta de cumpleaños de esta noche. Estoy a punto de cumplir 15 años. ¿Qué me pongo esta noche? Mira. Este vestido de noche rojo es tan sexy. ¡Qué asco! Pero no. Me hará vieja. O me pongo ropa deportiva. ¡Iu! ¡Dios mío! ¡Qué locura! Llevar ropa deportiva en la fiesta de cumpleaños es una locura. ¡Ah! Debería llamar a Eric, que me confesó hoy en la escuela. Le preguntaré. ¿Qué se va a poner esta noche y yo me pondré un vestido a juego con lo que se va a poner él? Disfraz de pareja no es mala idea, ¿verdad? Ja, 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 ja. Emily llama a Eric. Hola, Eric. Soy Emily. Emily. Oh. Hola, Emily. Estoy un poco sorprendido de que me hayas llamado. Quiero decir que hoy estaba muy feliz. Yo también, cariño. ¿Vendrás a mi fiesta de cumpleaños esta noche? Sí, por supuesto. Sí. Amole. Realmente no podía creer que aceptaras mis sentimientos. ¿Pero por qué, Eric? Eres un buen chico. ¿Un buen chico? Recuerdo que me pegaste desde el primer día que nos conocimos. De ninguna manera, Eric. Ni siquiera nos hablamos. ¿Qué? ¿Entonces quién eres? Emily Clark. ¿Dónde está tu casa? La mansión en la calle. Dios mío. Lo siento que... Un. Lo siento mucho, pero creo que hay un error aquí. No lo entiendo, Eric. Emily, a quien amo, es solo un bacon pero es tan fuerte y la chica más increíble que he conocido. ¿Quieres decir que es Emily Harris? Sí. Y lo siento mucho otra vez. Está bien. Está bien. Adiós. Sí. Llora u... Emily. ¿Qué te ha pasado? Tío Jacob. ¿Dijeron mis padres cuando volverían? No. No me dijeron nada al respecto. ¿Incluso se olvidaron del cumpleaños de su hija? Creo que estaban muy ocupados con el trabajo. No me importa, tío Jacob. Solo necesito su cuidado, su amor, no su dinero. Así que el cumpleaños de este año, todavía estoy sola. No, Emily. Todavía me tienes a tu lado. Y la fiesta de cumpleaños de esta noche también. Habrá un montón de amigos que vendrán a asistir. Tío Jacob. Solo se preocupan por mi dinero y lo rico que soy. Nunca se han preocupado por mí. No pienses negativamente. Tío Jacob. ¿Sabes qué? Qué coincidencia que yo también conozca a una chica llamada Emily. A diferencia de mí, ella es solo un tocino feo y pobre, pero tiene una hermosa amistad y un novio que la ama de verdad. La fiesta de cumpleaños fue muy grande, mucha gente vino a participar. Emily recibió muchos regalos de ellos, pero Emily todavía se sentía sola. Al día siguiente, Emily pasó por delante de la habitación de sus padres y escuchó su conversación. Mis padres han vuelto, ¿verdad? Deberíamos disculparnos con ella por no haber estado con ella en la fiesta de cumpleaños de anoche. Hablaremos con ella más tarde. Tenemos algo más importante que decirle. ¿Qué debemos hacer ahora? Me preocupa que se sorprenda cuando se entere. ¿Qué ha pasado? Esperemos un poco. Emily también es adulta, lo entenderá. Eso espero. ¿Mamá y papá se divorciarán? 
incluso con un problema tan grande, lo mantuvieron en secreto para mí. Realmente me pregunto si soy su hija llora. Últimamente, estoy muy estresada. Quiero ir a algún lugar sola para relajarme. Emily se subió al árbol y se sentó a ver la puesta de sol. ¡Guau! Wow. Esto es tan tranquilo. La puesta de sol es tan bonita. Quiero quedarme aquí para siempre. Se está muy a gusto aquí. No quiero volver a casa. ¿Quién eres tú? ¡Ah! ah, ah. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Te pregunto primero. ¡Ah! ah, ah. Mira en otra dirección, pervertido. Dios mío. Estoy usando un vestido. No estoy interesada. Ah. Caída o mi pierna. Es ruidoso. Ayúdenme, por favor. Mi pierna. Mi pierna parece que está rota. Ayúdenme, por favor. Hace un momento me dijiste que era un pervertido. ¿Le pediste al pervertido que te ayudara? Lo siento. Pero mi pierna. Ah, me duele. Mira. Solo te torciste la pierna, no está rota. Dios mío. Muchas gracias. Un rato después. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué tengo que responderte? El árbol tampoco es tuyo. Espacio tranquilo. He venido a ver la puesta de sol. ¿Qué hay de ti? Nada especial. Oh. Este árbol fue plantado por mi padre, pero falleció debido a un accidente. Oh. Lo siento. Lo echaba de menos, así que vine aquí. Debes querer mucho a tu padre y yo también. Hice algo malo con él. ¿Cómo te llamas? Emily Clark. Recuérdalo. Emily Clark. Y yo soy Brian. Te llevaré a casa con mi moto. Oh. Es tan guay. Y muchas gracias, Brian. Al día siguiente. En la escuela. Emily. ¿También estudias en esta escuela? Sí. ¿Tú también? Sí. Es una coincidencia. Me encanta esta coincidencia, susurro. ¿Qué me dices? Nada. Pero tu cara. ¿Qué ha pasado? Nada. Es solo una pequeña herida. Puedo ayudarte a vendar la herida. Por supuesto que voy a hacer eso si quieres. Sí. Gracias. No. En la clase. Chicos. Silencio, clase. Hoy estudiaremos sobre la historia de los Estados Unidos. Dios mío. Esta clase y esta asignatura son tan aburridas. Desearía que alguien pudiera ayudarme a saltarme esta clase. Emily. Deberías concentrarte en la lección. Lo siento, profesora. Perdone. Oh. ¿Qué pasa, señora Jason? Perdón por interrumpir la clase. ¿Quién es Emily? Sí. Soy Emily. Sí. Soy Emily Clark. Oh. Emily Clark. Tienes una llamada de tu tío. Tu tío quiere conocerte ahora. ¿Mi tío? Sí. Así que puedes venir a mi habitación a contestar el teléfono. Sí. Pero obviamente no tengo un tío. Es extraño. En la oficina del director. Disculpe. Soy Emily Clark. ¿Y quién es usted? Soy tu tío. Pero yo no tengo un tío. Estoy bromeando. Soy Brian. Brian. ¿Qué estás haciendo? Te estoy esperando en la puerta de la escuela. Vamos a faltar a clase y pasar el rato. Ja, ja, ja. Vale, vale. Espérame un segundo. Vale. Brian. ¿Sabes algo? ¿Qué cosa? Es que apareciste en el momento justo. ¿Qué significa el momento adecuado? Adivina. Justo cuando estás aburrido, ¿quieres faltar a clase, apareces? Quizás. Eres un chico especial y llegaste a mi vida en un momento especial. Pero tengo miedo, tengo miedo de que me dejes otra vez, tengo miedo de estar sola para siempre. ¿Estás llorando? No. Por el polvo. Oh. 
Puedo ayudarte. Brian se acerca a Emily. Oh. Gracias, Brian. Pero estoy bien. Rubor. Vale. Unos días después. En la escuela. ¿Por qué no he visto a Brian últimamente? Tampoco me ha visto ni se ha puesto en contacto conmigo. ¿Qué le ha pasado? Apareció una chica de aspecto feroz. Quiero conocer a Emily Clark. ¿Quién es Emily Clark? Soy Emily Clark. Sígueme. ¿Por qué? No te conozco. Pero conoces a Brian, ¿verdad? Sí. Cállate y sígueme. Rápido. Emily conoce a Lily y Lisa. Lily. Ella es Emily. ¿Quién eres y por qué quieres conocerme? ¿Por qué? ¿Conoces a Brian, verdad? Sí. ¿Cuál es tu relación con Brian? ¿Por qué tengo que responderte? Bofetada a Emily, cállate. ¿Cómo te atreves a usar esa actitud con Lily? ¿Soy la novia de Brian? ¿Es suficiente? De ninguna manera. Brian nunca dijo que tiene novia. Brian nunca dijo que tiene novia, lo que no significa que no la tenga. Aléjate de él o haré tu vida más miserable. Emily huye y llora. Emily accidentalmente se encontró con Brian en el pasillo. Emily, ¿Qué te ha pasado? No es asunto tuyo. Dime qué pasó. ¿Por qué lloras? Dije que no era asunto tuyo. Emily. No digas mi nombre. Ushe. Brian conoce a Lily. Lily. Brian, Dios mío. Estoy tan contenta de volver a verte. Sonríe después de hacerme la vida imposible. ¿Aún te alegras de volver a verme, mi exnovia? Cariño, lo siento. No me llames nena. Suena asqueroso. ¿Por ella? ¿Qué le dijiste a Emily? Nada en especial. Aléjate de ella. No me importa. ¿Podemos volver juntos? No. Es demasiado tarde. Amo a Emily. En la colina de la yerba. Resulta que estás aquí. Estaba tan preocupada por ti. ¿Por qué te preocupas por mí? Deberías cuidar de tu novia. ¿Quieres decir Lily? No es así. No, Amole. Ella es mi exnovia. Pertenece al pasado. Y ahora te amo, Amole. ¿Qué? ¿Me amas? Sí. Te quiero. ¿Quieres ser mi novia? Te amo, pero tengo miedo de que me dejes. Mírame, Amelie. Honestamente, ni siquiera estoy seguro de que te amaré para siempre. Estaré a tu lado para siempre. Sin embargo, estoy seguro de que realmente te amo. Brian. Contéstame, nena. ¿Quieres ser mi novia? Sí. Emily recibe un mensaje de su madre. Mi amor. Mamá y papá lamentan mucho que estuviéramos demasiado ocupados con el trabajo y no pudiéramos asistir a tu día especial. Nunca dejamos de quererte, Emily. Y queremos decirte que nuestra familia está a punto de tener un nuevo miembro, yo estoy embarazada. Espero que no te sorprendas demasiado, cariño. Yayi. ¿Qué pasa, nena? Mi mamá está embarazada y estoy tan feliz. Felicidades. Así que a partir de ahora... No soy una Emily solitaria, soy una Emily feliz. Porque tengo a mis amigos y a mi familia. El final.